Sanja Television. We do gospel. Nguvu ya utofauti. Nguvu ya matarajio. Nguvu ya hisia. Sauti mpya TZ. Ibuka tofauti. Na msifa na utukufu warudishwe yeye Mwenyezi Mungu mwenye kunipa nguvu mimi lakini mwenye kukujalia afya njema wewe ambaye unaendelea kuitazama Masanja TV kutokea hapa hapa jijini Dar es Salaam. Jina langu naitwa Morris Mwangonda. Niko na surprise kwa ajili yako na kwenda kupiga story na dada Suzi kuweza kufahamu katika eh, tasnia ya injili kuna yapi ambayo yanamsibu yana, yana lakini pia kuweza kujua changamoto zake mbalimbali na story nyingi tu kuhusiana na maisha yake kwa ufupi twende moja kwa moja karibu sana asante sana na unaweza kujitambulisha moja kwa moja mjina wako yote watu waweze kukufahamu wewe ni nani ndio mimi naitwa Suzi P Mahalu hmm. ya yeah, mimi ni Kristo pia naimba gospel Okay. Uh, mziki wa gospel unaweza ukasema kwa sababu ni naweza nikikweka kwenye underground na kwa nimekosea ni watu ambao unachipukia uh, unahisi uh, mziki wa gospel una nafasi gani katika maisha yako ambako umeamua kukuvaa moja kwa moja? Uh, mziki wa gospel una nafasi kubwa. Kwanza mziki wa gospel kusema kweli ni, ni mimi mwenyewe nanifundisha mm. kwa sababu mara nyingi kama unaimba really gospel mm. unapata kutoka kwa roho mtakatifu. Kwa anapokuletea mara nyingi inakuwa inatufundisha. Na mara nyingi inaanza kukufundisha wewe kwanza ndipo unaenda kuimba kwa ajili ya kuifundisha jamii. Kwa kwa asilimia kubwa ina nafasi kubwa sana katika kunifundisha, kuniburudisha pia. Yeah. Na unahisi mashahiri ambayo wanatumika kwa waimbaji wa injili wa sasa hivi na kulinganisha na zamani uh, kuna utofauti kwa mtazamo wako? Mm, utofauti upo kwa sababu mziki kila siku unabadilika. Mm. Walivyokuwa wanaimba zamani na wanavyoimba sasa ni tofauti japo tunatumia neno lile lile Biblia takatifu. Lakini namna ya ujumbe ule unavyoletwa kwenye jamii kidogo unakuwa unatofautiana kwa sababu mambo yanabadilika. Eh hata vyombo na vitu mbalimbali vinakuwa vina improve kwa maana lazima mziki ubadilike. Unahisi mziki wa injili sasa hivi unaenda kulingana na miimuko ama ni ile uh, miemko naweza nikasema ama ni ile uh, vina na mizani lakini sio sana watu wazingatia sana neno la Mungu na zingatia sana ile vina mpaka mtu aweze kushuka kwenye na 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 ama ne na ne eh, li na li eh, unahisi kwa staili hiyo mziki tunausogeza kwa watu ama tunafanya mziki likuridhisha watu fulani kuweza kupata kipato uh, kuna kuna baadhi ambao wana, wana, wanafanya mziki kama kuridhisha watu. Lakini kwa mtu ambaye anafanya mziki kwa kusikiliza kusudi la Mungu kwa watu wake, lazima anafata kile ambacho Mungu anamuongoza. Lakini kuna wale ambao unakuta watembei katika roho, yani awasikilize awa, Mungu anasema nini. Hao ndio utakuta lazima azingatie watu wanataka nini. Labda sasa hivi kitu gani kimevuma mtaani ndio achukue hicho kitu ili kiweze kumpa jina au kumtoa lakini asilimia kubwa kama unatumia maongozi ya Mungu asilimia kubwa lazima mziki wako utakuwa tu mziki ule wa, ambao ni, ni au utafata sijui kwamba upende watu wanapenda nini au nini ila utafata Mungu anataka nini kwa ajili ya watu na kama underground katika tasnia hii ya mziki wa injili unahisi changamoto ulizozipitia wewe uh, zilikuwa na nafasi kubwa kukufanya uendelee ama ziliendelea kukatisha tamaa mpaka kufikia hapa Ah changamoto wanakuambia changamoto ndo unapopata changamoto ndo sehemu ya wewe kuimprove zaidi. Yaani unapopitia jambo lolote kama upati changamoto unadumaa. Unapopata changamoto ndo inakupa wewe hamasa ya kuweza kukupandisha juu. Vile unapopata changamoto unazidi kufurukuta na wewe ili uweze ku kufika juu zaidi. Na wewe ni mtoto wa kike. Yeah. Kwa mtazamaji ambaye anatazama Masanja TV akikutazama anaona eh, ni dada mrembo, eh, unavutia. Hizo ni, 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 ni picha ambazo taswira, eh, ni zile taswira ambazo tunazitengeneza, picha ambazo tutatengeneza sisi tunaokutazama. Uh, kama mtoto wa kike katika mziki wa injili, changamoto za Eh, najua unanielewa nikisema changamoto zile za kufuatiliwa eh, ku, ku, kupotezewa muda labda unataka kitu fulani mtu anakuchelewesha kwa sababu ya kitu fulani unawezaje kukabiliana nazo changamoto za namna hiyo especially kwa jinsia yako mm, changamoto kwa kweli zipo na ni nyingi tunaishi nazo mtaani lakini changamoto kama tulivyosema mwanzo changamoto hazina budi kuja lakini swala la msingi ni wewe una nini na unahitaji nini 
ina maana kama unajua unahitaji nini hautayumbishwa kwamba paka ufanye hivi ndio jambo hili liende hivi uwezi ukawa hivyo ili mradi wewe unajua unahitaji nini kwa hiyo sasa mimi najua nahitaji nini napofika mahali mtu ananipa principle zake ambazo mimi sizitaji kwa kweli naachana na, na naye kwanza naona kabisa kwamba huyu mtu siye nimekosea kwa hiyo natafuta mahali pengine ambapo unaweza nikapata lile hitaji langu na mpaka sasa hizi tangu umeanza mziki unaweza ukaniambia umeshafanya nini ngoma ngapi mpaka sasa hivi nimeshafanya ngoma tatu pamoja na video hapana nimeachia audio tu kwa nini video zimechelewa uh, audio zimewahi video zimechelewa ah uh, yani changamoto kwa kweli ni nyingi kwa sisi tunaoanza kutokana na kwamba kwa mfano kwa mimi Uh, maandalizi ya video yamenipa changamoto sana kiasi kwamba nimeona ni swala pana sana nikaona ni sky na nyimbo ndani sana nikaona ngoja nitangulize audio wakati maandalizi ya video bado yaki yakiwa yanaendelea kwa maana kwamba nimenipa changamoto sana kwa upande wa gharama na mambo mengi tu location kutokana na kwamba ninaanza mfano mtu akikutaji kwenye show sasa hizi gharama yako ni shilingi ngapi mm asilimia kubwa kwa mimi sitangulizi gharama lakini endapo mtu atanihitaji basi tunaweza kuongea tu tukaelewana naam una, unahitaji chakula una familia umeolewa lakini pia una mahitaji yako kama mtumishi wa bwana kuweza kukamilisha mm -hmm. hata video unazozifanya ufanye bure unafanya kuna pesa unaitumia mm -hmm. ili uweze kukufikisha unapotaka kufika licha ya hivyo kuna kuingia studio ku recording nyimbo napo kuna hitaji pesa mm -hmm. unahisi mwanamuziki wa injili ama msanii katika kipengele cha injili nafasi ya kupanga bajeti ya event unaenda kuifanya ni kosa ama kwako imekaje kupanga bajeti sio kosa kwa sababu kabla kuna gharama ambazo mtu natumia. Kwa kupanga bajeti sio tatizo. Tatizo linakuja kwamba endapo unakuwa tayari wewe una nafasi fulani mm. na unaitwa mahali kufanya huduma ambako labda katika hali ya kifedha wako vizuri ukakataa kufanya huduma. Hiyo ndio inakuwa shida. Lakini mm. kupanga bajeti sio tatizo. Sauti mpya TZ ibuka tofauti basi uh, niko na dada Suzi bado tunaendelea na interview yetu. Kuna maswali mawili matatu nataka nimalizane naye then nikupe ni muda na wewe kuweza kututumia comments yako hapo chini kuhusiana na uh, unahisi ya maswali na wemuuliza na wewe ulitaka kuuliza swali gani naye anaweza akakujibu pia. Eh ukaweza kuelewa vitu vingine ambavyo je kuvifahamu vizuri zaidi. Imetokea mimi nimeandaa event kama MTV ama Masanja TV na kuhitaji Suzi uje kufanya uh, uje, uje kuimba katika tamasha langu. Nipe bajeti yako ile, 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 ile ya chini kabisa. Um, bajeti yangu ya chini asili yani hasa Kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini wanamuziki wa, wa, wa injili mnakuwa mna fail kwenye kutaja bajeti? Kwa sababu mi sioni ni dhambi kwa wanamuziki wa injili kusema gharama ya 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 ya, 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 ya kitu anachenda kukifanya. Yaani kwenye tamasha labda kwenye nini kwenye event yote. Lakini kwa nini mna fail hapo? Nini shida? Unahisi utakuwa umemkosea Mwenyezi Mungu ama ina tatizo nini? Yaani sio kwamba nini shida unajua huduma huduma ya Mungu aiweki ai kipaumbele pesa ndio maana inakuwa ngumu mtu kusema moja kwa moja kwamba mimi bwana mkinihitaji mje na milioni moja kwa sababu hatutajua ni wakati gani ambao utafaa mtanihitaji na mimi Mungu atakuwa amenipa maongozi ya kuweza kufanya huduma yake ndio maana inakuwa ngumu kuweza kutaja kipato okay. lakini hakuna mtu anayekataa kwamba kuna pesa hii njoo ufanye huduma hakuna mtu anayekataa kikubwa ni kwamba neno la Mungu lifike ndio mziki wa gospel Ume, umesikia kuhusiana na sauti mpya TV uh, moja kati ya mpango kazi mkubwa sana wa Masanja TV ama MTV kuweza kuinua vipaji lakini kuweza kuwafanya watu wengine ambao hawafahamiki kuweza kufahamika ama kufika katika zile engo eh, zinazo wali, 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 eh, za, don, za ndoto zao yani kuweza kufika katika malengo yao ambayo walikuwa ni ya muda mrefu uh, unahisi itafanikiwa ama tutafanikiwa ah kwa mafanikio yatakuwepo kwa sababu mimi naamini Meanza kwa fikra zenu kibinadamu lakini mimi naamini ni Mungu ambaye aliweka ali kitu ndani ya kiongozi wa hii television. Kwa maana hiyo ninaamini na mnachokifanya ni kitu kikubwa mna support waimbaji mnawatoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa namna moja ama nyingine lazima ifike mbali. Yeah. Neno lako la mwisho kwa mtazamaji anayetazama Masanja TV sasa hizi unataka kumwambia nini? Ah mimi nataka kumwambia 
asiache kufuatilia matangazo ya Masanja TV kwa sababu kuna vitu vingi vizuri vitakuja na sisi tutakuwa pamoja kila tunapotoa kazi tunapoachia video basi tutaleta katika media kama hizi ili muweze kupata taarifa zaidi kwa mtambia nitaji kupata kazi zako, licha kazi zako, lakini sana kupata uduma yako ya uimbaji. Anaeza kukupata kwa kupitia uh, same gen. Uh, uduma yangu napatikana kwenye Facebook, natumia Susan Polkap. Ukenda YouTube, utaandika Suzy P. Mahalu. Ukenda Instagram, napatikana kwa jina la Susan Polkap. Lakini pia kuna mawasiliano, kitaji kunipigia moja kwa moja ni 0654. 28808 mwisho 17. Kwao kwa njia hizo unaweza kanipata kwa wepesi. Okay, tunaelekea katika sauti mpya TZ, msimu mkubwa kuwahi kutokea Tanzania. Nataka nisikie sauti yako halisi kabisa. Chana na ile ya studio ambayo inakuwa inawekwa effects nyingi nyingi ama mbalimbali kuweza kuifanya iweze kuwa nzuri zaidi. Mwimbie, mwanzenge aweze kukutazama moja kwa moja. Sawa. Taimba wimbo unaitwa Mungu akikubariki, uwabariki na wengine. Mungu akikubariki wabariki na wengine Mungu akikubariki wabariki na wengine nyosha mkono wako kwa wengine Na inatosha uh, kwa kufikia hapa Masanja TV tuna stop kwa leo jina langu naitwa Morris Mwangonda endelea kusubscribe katika YouTube channel yetu lakini sana kuendelea kutazama kila kinachoendelea katika Masanja Television usiende usiache yani usiache kufuatilia kwa sababu kuna matukio mengi kuna story nyingi kuna events nyingi kuna habari mbalimbali ambazo zinaendelea kufanya vizuri ama kuchukua nafasi kubwa sana katika YouTube ya Masanja TV jina langu nilikuwa naitwa Morris Mwangonda nilikuwa na Suzy bye bye nguvu ya utofauti Nguvu ya matarajio. Nguvu ya hisia. Sauti mpya TZ. Ibuka tofauti. Masanja Television. We do gospel.